செய்திகளுக்காக நான் கார்த்திகா கண்ணன் விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் டூ ஜி முறைகேடு மேல்முறையீட்டு வழக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று முதல் விசாரணை முதலமைச்சர் பழனிசாமியுடன் அமைச்சர்கள் ராஜேந்திர பாலாஜி செங்கோட்டையன் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் சந்திப்பு சென்னை மாநகர காவல் ஆணையருடனும் முதலமைச்சர் ஆலோசனை ஆளுநர் பன்வாரிலாலை இன்று சந்திக்கிறார் முதலமைச்சர் பழனிசாமி கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் குறித்து விளக்கம் அளிக்க உள்ளதாக தகவல் வாட்சன் டூப்ளஸஸ் அதிரடியால் வெற்றி பாதைக்கு திரும்பிய சென்னை சூப்பர் கிங் பஞ்சாப் பதியை பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இமாலய வெற்றி சென்னையில் அத்தியாவசிய பணியாளர்களுக்காக இன்று முதல் புறநகர் ரயில் இயக்கம் தினமும் முப்பது ரயில்கள் இயக்கப்படும் நிலையில் பொதுமக்கள் பயணிக்க அனுமதி இல்லை தமிழகத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று சென்னையில் இன்றும் ஆயிரத்து முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் புதிதாக பாதிப்பு ஆந்திராவில் ஓடும் லாரியில் செல்போன்களை கொள்ளையடித்த இரண்டு பேர் கைது மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள செல்போன்கள் பறிமுதல் கொள்ளையடித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியீடு அதிபர் டிரம்ப் இன்று வீடு திரும்புகிறார் சிகிச்சைக்கிடையே மருத்துவமனையில் கூடிய ஆதரவாளர்கள் முன் கையசைத்து உற்சாகம் அதிமுகவில் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் நாளை மறுநாள் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன் ராஜேந்திர பாலாஜி உள்ளிட்டோர் முதலமைச்சர் பழனிசாமியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர் தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு பொதுத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் பிரதான கட்சியான அதிமுகவில் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் தொடர்பாக இபிஎஸ் ஒபிஎஸ் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது செயற்குழு கூட்டத்தில் இது தொடர்பாக காரசார விவாதம் நடந்த நிலையில் அதற்கு பின் இருவருமே தங்களது ஆதரவு மூத்த நிர்வாகிகளுடன் தனித்தனியாக ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர் கடந்த சனிக்கிழமை ஓ பி எஸ் தேனியில் உள்ள அவரது பண்ணை வீட்டில் அமைச்சர் ஆர் வி உதயகுமார் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்நிலையில் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன் ராஜேந்திர பாலாஜி ஆகியோர் நேற்று மாலை முதல்வர் பழனிசாமியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர் எம்எல்ஏக்கள் விருகம்பாக்கம் ரவி சத்யா உள்ளிட்டோரும் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் தனியாக சுமார் அரை மணி நேரம் முதலமைச்சருடன் ஆலோசனை நடத்தினார் ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்குகள் இன்று முதல் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்படுகின்றன அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு முறைகேடு வழக்கில் முன்னாள் தொலைத்தொடர்பு துறை அமைச்சர் ஆ ராசா திமுக எம்பி கனிமொழி உள்ளிட்ட பதினேழு பேரையும் டெல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு விடுவித்தது இதனை எதிர்த்து சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை சார்பில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது வழக்கை விசாரித்து வரும் நீதிபதி பிரிஜேஷ் சேதி நவம்பர் மாதம் ஓய்வு பெற இருப்பதால் வழக்கை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை மனு தாக்கல் செய்தனர் இந்த மனுவை விசாரித்த டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் டூ ஜி மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் அவசர வழக்காக அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி முதல் விசாரிக்கப்படும் என உறுதியளித்தது அதன்படி டூ ஜி மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் இன்று முதல் நாள்தோறும் விசாரிக்கப்பட இருக்கிறது மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்ததும் சர்ச்சைக்குரிய வேளாண் சட்டங்கள் நீக்கப்படும் என்று காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி உறுதியளித்துள்ளார் மத்திய அரசு அண்மையில் கொண்டு வந்துள்ள வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன பஞ்சாபில் வேளாண் துறையை பாதுகாப்போம் என்று பெயர் விவசாயிகள் டிராக்டர் பேரணியை மூன்று நாட்களுக்கு நடத்துகின்றனர் இதனை தொடங்கி வைத்த காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி மோகா மாவட்டத்தில் வத்திகலான் பகுதியிலிருந்து ஜாத்புரா வரை டிராக்டரில் பேரணி சென்றார் அவருடன் டிராக்டரில் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் அமரீந்தர் சிங் 
மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் சுனில் ஜகர் ஆகியோரும் சென்றனர் முன்னதாக பத்னி கலான் பகுதியில் பேசிய ராகுல் காந்தி கொரோனா தொற்றுக்கு மத்தியில் இந்த சட்டங்களை அவசர அவசரமாக நிறைவேற்ற வேண்டியதன் அவசியம் என்ன என்று கேள்வி எழுப்பினார் விவசாயிகளுக்காகவே சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது என்று கூறும் பிரதமர் நாடாளுமன்றத்தில் வெளிப்படையாக விவாதிக்காதது ஏன் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் நாட்டின் மூன்று தூண்களாக குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உணவு கொள்முதல் ஒட்டுமொத்த சந்தை ஆகியவை இருப்பதாகவும் இந்த அமைப்பை அழிக்க பிரதமர் மோடி விரும்புவதாகவும் அவர் விமர்சித்தார் மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்ததும் சர்ச்சைக்குரிய வேளாண் சட்டங்கள் நீக்கப்படும் என்று ராகுல் காந்தி உறுதியளித்தார் மூன்று நாட்களுக்கு நடைபெறும் பேரணியில் ராகுல் காந்தி கலந்து கொள்ள உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ஹத்ராஸில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தினரிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு அவர்களது வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்தனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அத்ராஸில் இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்ட விவகாரம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை ராகுல் காந்தியுடன் சென்று சந்தித்த பிரியங்கா காந்தி அத்ராஸ் விவகாரத்தில் நீதி கிடைக்கும் வரை போராடுவோம் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து சமாஜ்வாதி ராஷ்டிரிய லோக்தளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் அத்ராஸில் உள்ள பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் கிராமமான பூல்கர்கிக்கு சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் சென்றனர் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற மாநில அரசு பரிந்துரைத்துள்ள நிலையிலும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் தங்களது விசாரணையை தொடர்ந்து வருகின்றனர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் குறித்து கிராம மக்களிடம் விசாரணை நடத்திய புலனாய்வு குழுவினர் சம்பவம் நடந்த இடத்தையும் ஆய்வு செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினரின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்தனர் இதனிடையே சிபிஐ விசாரணை குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்துள்ள பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தினர் நீதித்துறை விசாரணை வேண்டும் என்று விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதனிடையே அத்ராஸ் விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நால்வரும் அப்பாவிகள் என்றும் அவர்களை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி பெண்ணின் வீட்டருகே பாஜக ஆதரவாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஹாத்ரஸ் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தை கண்டித்து திமுக சார்பில் இன்று ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி பேரணி நடைபெறுவதாக அக்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் ஹாத்ரஸ் சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் மு க ஸ்டாலின் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு நீதி கேட்டு இன்று மாலை ஐந்து மணியளவில் ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி திமுக மகளிர் அணி சார்பில் பேரணி நடைபெறும் என்று அறிவித்துள்ளார் திமுக மகளிர் அணி செயலாளர் கனிமொழி தலைமையில் இப்பேரணி நடைபெறவுள்ளது கொள்கை வேறுபாடு காரணமாக நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனதா தளத்துடன் இணைந்து சட்டப்பேரவை தேர்தலை சந்திக்க முடியாத நிலை இருப்பதாக லோக் ஜனசக்தி கட்சி அறிவித்துள்ளது மத்திய அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி கட்சி பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்நிலையில் பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலை எதிர்கொள்வது குறித்து அந்த கட்சியின் தலைவர் சிராக் பஸ்வான் தலைமையில் உயர்மட்ட குழு கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அப்துல் காலே மத்தியில் பாஜக உடனான கூட்டணி தொடர்வதாகவும் மாநில அளவில் நிதிஷ்குமார் கட்சியுடன் இணைய முடியாது என்றும் கூறினார் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சந்திக்கிறார் தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து ஆளுநர் மாளிகையில் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை சந்தித்து முதலமைச்சர் பழனிசாமி விளக்கம் அளிக்க உள்ளார் இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு இந்த சந்திப்பு நடைபெறுகிறது அதிமுகவில் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் குறித்து வரும் ஏழாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நிலை அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த சந்திப்பு நடைபெறவுள்ளது
நாடு முழுவதும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்திற்குள் இருபத்தை கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்த மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்திருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் சமூக ஊடக பயன்பாட்டாளர்களுடன் காணொலி மூலம் கலந்துரையாடிய ஹர்ஷ்வர்தன் தடுப்பூசி தயாரானவுடன் அனைவருக்கும் சமமான அளவில் கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் மத்திய அரசு உறுதி கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பூசி பற்றி உயர்மட்ட குழு அனைத்து வழிகளிலும் ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூலைக்குள் சுமார் இருபத்தைந்து கோடி பேருக்கு செலுத்த திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி கிடைக்கச் செய்வதே அரசின் இலக்கு எனவும் தெரிவித்தார் மருத்துவர்கள் காவல்துறையினர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பணியாளர்களுக்காக இன்று முதல் சிறப்பு புறநகர் ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது முதற்கட்டமாக முப்பது சிறப்பு ரயில்களை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது தனி மனித இடைவெளியுடன் ஒரு ரயிலுக்கு ஐநூறு பயணிகள் என்ற விதத்தில் ஒரு முறைக்கு பதினைந்தாயிரம் அத்தியாவசிய பணியாளர்கள் ரயிலில் பயணிக்க முடியும் இதற்கென தமிழக அரசு சார்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நோடல் ஆபீசர் மூலம் அனுமதி பெற்றவர்கள் மூலமே ரயிலில் அனுமதிக்கப்படுவர் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு எட்டு மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான அறிவிப்பில் ஆந்திரா மற்றும் ஒடிஷா கடலோர பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி கடலூர் சேலம் தருமபுரி மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என கணித்துள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது ஒடிஷா கடலோர பகுதி மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடமேற்கு மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் அந்தமான் கடற்பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் அங்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி இரண்டாவது ஜி எஸ் டி கவுன்சில் கூட்டம் இன்று நடைபெறவுள்ளது அப்போது நிலுவையில் உள்ள இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்குமாறு எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்கள் வலியுறுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் ஜி எஸ் டி இழப்பீட்டை ஈடு செய்ய போதிய பணமில்லை என்பதால் மாநிலங்கள் கடன் வாங்குவது பற்றி விவாதிக்கப்படும் என்றும் தெரிகிறது இதற்கு பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள் மட்டுமே ஆதரவு அளிக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது இதனால் திங்கட்கிழமை நடைபெறவுள்ள ஜி எஸ் டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் கடுமையான விவாதங்கள் நடைபெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நடிகை தமனாவுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து ஹைதராபாத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் திரை உலக பிரபலங்கள் அமிதாப் பச்சன் ஐஸ்வர்யராய் உள்ளிட்ட பலர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பாடகர் எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியன் அதிலிருந்து மீன் நிலையில் உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் தமிழ் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழி திரைப்படங்களில் நடித்து வரும் பிரபல நடிகையான தமன்னா கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தமன்னாவின் பெற்றோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது தமன்னாவிற்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் இல்லை என ரஜினி அறிவித்ததிலிருந்தே அவருடனான உரன் நீங்கிவிட்டதாக நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அறிவித்துள்ளார் அக்கட்சியின் சார்பில் ஒரே நாளில் பத்து லட்சம் பனை விதைகளை நடும் விழாவின் ஒரு பகுதியாக சென்னை அம்பத்தூரில் நடைபெற்ற விழாவில் சீமான் பங்கேற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அமைதி நிம்மதியை விரும்பும் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வர வேண்டாம் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் அவர் என்னைக்கு நான் இல்ல ஒரு ஆளை நான் நியமிக்கிறேன் சொல்லிட்டாரோ அன்னைக்கு அவருக்கு நமக்கு ஒரு முரணும் இல்ல அவர் புகழ்ச்சியை மட்டுமே பார்த்தவர் அவர் இறங்கி இந்த களத்துக்கு எவன் இறக்கி விடுறானோ அவனே அவர் அவர் திட்டுவான் நாங்க சந்திக்கிறோம்ல உள்கட்சி பிரச்சனை அதெல்லாம் அவர் ஒரு நாள் தாங்க மாட்டார் அதனால அவர் அமைதி நிம்மதியை விரும்புறவர் நிம்மதியா நீங்க போங்க போய் படிங்க ஆன்மீக மேமலை போறீங்களா பேரம்பேத்தில் இருந்தீங்களா போங்க இந்த இவைகளோட இந்த ஆட்டம் உங்களுக்கு சரி வராது அதை நாங்க பார்த்துக்கிறோம் அப்படி எது சரியா இருக்கோ அதை வாழ்த்தி விட்டுட்டு சும்மா இருங்க இதுல இறங்கிறாதீங்க உங்க வாழ்க்கையில உங்களை ஒரு இரவு தூங்கினாலும் ஆறு ஏழு மாசம் ஆச்சு தூங்கி ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தின் மலைப்பகுதியில் சாலை வசதி இல்லாததால் பிரசவத்திற்காக கர்ப்பிணியை பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் டோலி கட்டி உறவினர்கள் தூக்கிச் சென்றனர் விஜயநகர மாவட்டத்தில் உள்ள பொரலா கிராமத்தைச் சேர்ந்த சங்கரம்மா என்ற பெண்ணுக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டது போக்குவரத்து மற்றும் சாலை வசதி இல்லாததால் அவரை கணவர் மற்றும் உறவினர்கள் டோலி கட்டி உட்கார வைத்து பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் தூக்கிச் சென்று ஆம்புலன்ஸில் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் சாலை மற்றும் போக்குவரத்து வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு மலைவாழ் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சவுதி அரேபியாவில் கொரோனா ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டாலும் மெக்காவில் குறைந்த அளவிலான யாத்ரீகர்களை தொழுகை நடத்த அனுமதிக்கப்பட்டனர் உலக நாடுகளை கொரோனா வைரஸ்
மசோதைக்குள் அதிகபட்சமாக மூன்று மணி நேரம் வரை இருக்கலாம் மேலும் மசோதை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கிருமி நாசினி மூலம் சுத்தப்படுத்தும் பணியை சவுதி அரசு மேற்கொண்டுள்ளது சீனாவின் புயின்டாங் ஆற்றில் உருவான ராட்சத அலைகளை ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர் சீனாவின் செய்ஜியாங் மாகாணத்தில் உள்ள குயின்டாங் ஆறு முக்கிய சுற்றுலா தலமாக கருதப்படுகிறது கடல் போல் காட்சி அளிக்கும் இந்த ஆற்றில் யாங்குவான் பகுதியில் நீண்ட அலை உருவானது இதை ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வியப்புடன் கண்டுகளித்ததுடன் செல்போன்களில் படம் பிடித்தனர் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கோள்களின் ஈர்ப்பு விசையால் இதுபோன்ற அலைகள் எழும்புவதாக கூறப்படுகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐந்தாயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மாநிலம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து இருபதாயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது சென்னையில் புதிதாக ஆயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது சென்னை தவிர்த்த பிற மாவட்டங்களில் ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஒரு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நீலகிரி கிருஷ்ணகிரியில் தலா மூவர் உட்பட ஒரே நாளில் அறுபத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் இதனால் மாநிலம் முழுவதும் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் இதனால் குணமடைந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்தை கடந்தது மாநிலம் முழுவதும் ஒரே நாளில் எண்பத்து நான்காயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதால் இதுவரை செய்யப்பட்ட ஆர்டிபிசிஆர் சோதனைகளின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்தை கடந்துள்ளது கோவை மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் நானூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அங்கு பாதிப்பு எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்தை கடந்துள்ளது செங்கல்பட்டில் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒரு பேருக்கும் சேலத்தில் முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கும் புதிதாக கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் தொற்று பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது திருப்பூர் நாமக்கல் ஈரோடு உள்ளிட்ட மேற்கு மாவட்டங்களில் நூற்றுக்கும் அதிகமானோருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் நூற்று பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் அங்கு பாதிப்பு எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஆந்திராவில் சினிமா பட பாணியில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஓடும் கண்டெய்னர் லாரியில் மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான செல்போன் பார்சல்களை கொள்ளையடித்த நபர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் கொள்ளையர்கள் சிக்கியது எப்படி பார்க்கலாம் கடந்த மாதம் ஆந்திராவிலிருந்து மும்பைக்கு கண்டெய்னர் லாரியில் கொண்டு செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே பதிமூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஸ்மார்ட் போன்களை கொள்ளையடிக்கும் காட்சிதான் இது குண்டூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றபோது ஓடும் லாரியின் பின்புறத்தில் லாக்கை உடைத்து உள்ளே புகுந்த கொள்ளையர்கள் செல்போன் பார்சலை திருடிய இந்த காட்சியை ஆந்திர காவல்துறை வெளியிட்டுள்ளது இந்த செல்போன் கொள்ளை தொடர்பாக லாரியின் பின்புறத்தில் இருந்த கேமராவில் பதிவான காட்சிகள் அடிப்படையில் கொள்ளை கும்பலை போலீசார் தேடி வந்தன கொள்ளையர்களை பிடிக்க குண்டூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அம்மிரெட்டி இன்ஸ்பெக்டர் வீராசாமி தலைமையில் சிறப்பு தனிப்படி அமைக்கப்பட்டது 
கொள்ளையர்கள் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் கொள்ளை சம்பவத்தை பதினோரு பேர் இணைந்து அரங்கேற்றியதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் தேவ்தாஸ் மாவட்டத்திற்கு விரைந்தனர் கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ரவி மற்றும் ஷாருக்கான் ஆகிய இருவரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து கொள்ளைக்கு பயன்படுத்திய லாரி கார் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் அதோடு கொள்ளையடிக்கப்பட்ட மூன்று கோடியே பதிமூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான செல்போன்களையும் மீட்டனர் அவர்களை ஆந்திரா அழைத்து வந்த போலீசார் கொள்ளை சம்பவம் குறித்து அவர்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் கொள்ளை நடந்த விதம் குறித்து அனிமேஷன் வீடியோ ஒன்றையும் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ளனர் ஆந்திர மாநிலம் நகரி அருகே சென்னையிலிருந்து மும்பை சென்ற லாரியை மடக்கி பதிமூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான செல்போன்களை கொள்ளையடித்த மத்திய பிரதேச மாநிலம் கன்சர்பாத்தை சேர்ந்த கொள்ளையர்களை கடந்த வாரம் போலீசார் கைது செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது திருச்சியில் இன்று அதிகாலை குடியிருப்பு பகுதியில் சிலிண்டர் வெடித்ததில் ஐம்பது குடிசைகள் தீக்கிரையாகின இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலோடு இணைகிறார் செய்தியாளர் கதிரவன் கதிரவன் இந்த தீ விபத்து எப்படி ஏற்பட்டது சிட்டி மாநகர் உண்மையான அடுத்து எம்ஜிஆர் நகர் மற்றும் ராம ராமமூர்த்தி நகர் பகுதியில் சுமார் வந்து ஒரு இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடிசை வீடுகள் உள்ளது இங்கு வசி இங்கு வசிப்பது பெரும்பாலும் வந்து கூலி தொழிலாளர்கள் இவர்கள் நேற்று வழக்கம் போல வந்து பணியை முடித்துக் கொண்டு அவர்கள் வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர் இந்நிலையில் வந்து இன்று அதிகாலை மூணு மணி அளவில் வந்து அங்குள்ள குடிசை குடிசைகளில் தீ பற்றி இருந்தது உடனடியாக மக்கள் அங்கு தங்கள் வீடுகளை விட்டு அலையெடுத்து அலையெடுத்து வெளியே ஓடினர் இது குறித்து அதாவது அதாவது முதல் கட்டமாக என்னன்னா அந்த சிலிண்டர் வெடித்ததால் அதாவது ஒரு வீட்டில் சிலிண்டர் வெடித்தது அதை தொடர்ந்து வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுக்கும் அதாவது பத்துக்கும் மேற்பட்ட வீட்டில் வந்து தீ விபத்து ஏற்பட்டது இது குறித்து உடனே வந்து தீயன தகவல் தீக்கப்பட்டது இதனையடுத்து திருச்சி கன்வென்மெண்டு ஸ்ரீரங்கம் மற்றும் நவ தீயன பணிகள் வந்து ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்களும் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாற்ப நாற்பது தீயணைப்பு வீரர்களும் வந்து விரைந்து வந்து இரண்டு மணி நேரமாக போராடி வந்து தீயை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இதனால் வந்து அதாவது அந்த பத்து வீடுகள் மேலே இருந்தாலும் அவர்கள் உயிர் சேதம் ஏதும் ஏற்படாமல் பொதுமக்கள் வீட்டில் வந்து அனைவரும் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து வந்துவிட்டனர் கிட்டத்தட்ட இந்த பகுதியில் வந்து ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட குடிசை வந்து குடிசைகள் இருக்கிறது அந்த அதாவது அந்த குடிசை வீடுகளில் தீ பற்றியது சுத்தமாக அதாவது முற்றிலும் வந்து தீக்கு இறையானது வீட்டில் இருந்த சம அதாவது முதல் கட்ட விசாரணை வந்து தீயணைப்புத்தினர் தெரிவிக்கப்பட்டதுன்னா அது அதாவது சிலிண்டர் வெடித்ததால் வெடித்ததால் தான் இந்த தீ விபத்து ஏற்படும் என்று சொன்னார் அதன் தொடர்ச்சியாக அருகில் உள்ள வீடுகளிலும் பரவியதால் இந்த பெரும் விபத்து நடந்ததாக தெரிய வருகிறது இந்த தீ விபத்தில் பல லட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் இருந்து சாம்பலாயின ஆனாலும் பொதுமக்கள் பொதுமக்களின் துரித செயல்பாட்டால் அனைவரின் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்ததால் அதிர்ஷ்டமாக உயிர் சேதம் இல்லாமல் தவிர்க்கப்பட்டது இந்த விபத்து குறித்து சங்கிலாண்டபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார் இதில் வந்து நாற்பது தீயணைப்பு தீயணைப்பு வீரர்களும் துரிதமாக செயல்பட்டதால் தற்போது வந்து எந்த வித அசம்பாயமும் இல்லாமல் வந்து தீயை கட்டம் கொண்டு வந்தனர் கார்த்திகா நன்றி கதிரவ ராமநாதபுரம் அருகே ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்று பெண் தெய்வத்தை வழங்கும் வினோத திருவிழா விமரிசையாக நடைபெற்றது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதியை அடுத்து உள்ளது முதல் நாடு கிராமம் இங்குள்ள கண்மாய் கரையில் அமர்ந்து இருக்கும் எல்லை பிடாரி அம்மனுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் புரட்டாசி மாதத்தில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் வினோத திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் ஐந்து அண்ணிகளால் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டதால் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பெண்ணின் நினைவாக இந்த திருவிழா கொண்டாடப்படுவதாக கிராம மக்கள் கூறுகின்றனர் புரட்டாசி மாதத்தில் திருவிழாவிற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாகவே காப்பு கட்டப்படுகிறது 
இதையடுத்து திருவிழா முடியும் வரை பெண்கள் அங்கு வருவதில்லை திருவிழாவிற்காக இரவில் அங்கு கூடிய ஆண்கள் எல்லை பிடாரியம்மன் கோவில் அருகே அமைக்கப்பட்ட பீடத்தில் ஒன்று கூடி கைகூத்தல் பச்சரிசியால் வடிகட்டப்பட்ட சாதத்துடன் ஐம்பது ஆடுகளை வழியிட்டு படையில் வைத்தனர் இதைத் தொடர்ந்து சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இங்கு படையலிட்ட உணவு வீட்டுக்கு எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்பதால் மீதமாகியிருந்த உணவை அப்பகுதியிலேயே மண்ணில் புதித்தன ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் இந்த வினோத திருவிழாவில் கமுதி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான ஆண்கள் பங்கேற்றனர் அனைத்து நாடுகளைச் சேர்ந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்களும் அமெரிக்காவில் குடியேற தடை விதிக்கப்படுவதாக அந்நாடு அறிவித்துள்ளது உலகின் வல்லரசு நாடுகளான அமெரிக்கா மற்றும் சீனா இடையே பல ஆண்டுகளாக மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது இந்த மோதல் கடந்த சில மாதங்களாக வர்த்தக போராக தீவிரமடைந்த நிலையில் இதனை கொரோனா பெருந்தொற்று விஸ்வரூபம் எடுக்க வைத்தது கொரோனா வைரஸை சீன வைரஸ் என்றே அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அழைக்க தொடங்கினார் இந்நிலையில் அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் குடியேற்ற சேவைகள் அமைப்பு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது அதில் கம்யூனிஸ்ட் அல்லது பிற சர்வாதிகார போக்கு கொண்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அமெரிக்காவில் குடியேற தடை விதிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் பிற சர்வாதிகார கட்சிகள் உடன் தொடர்பில் இருப்போருக்கும் இந்த தடை பொருந்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது குடியுரிமைக்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் உறுப்பினராக இருந்து விலகியோருக்கு இந்த தடை பொருந்தாது இதன் மூலம் அமெரிக்காவின் குடியுரிமை அரசியல் சாசனம் மற்றும் ஜனநாயக மாண்புகள் பாதுகாக்கப்படும் என்றும் அந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் இந்த அறிவிப்பு அந்நாட்டில் குடியேற விரும்பும் இந்தியாவில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்களையும் பாதிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கம்யூனிஸ்டுகளை குடியேற்றுவதன் மூலம் பொது உடைமை நாடாக மாறிவிடுவோம் என்ற அச்சத்தாலேயே குடியுரிமை சட்டத்தில் அமெரிக்கா திருத்தம் செய்துள்ளதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் முத்தரசர் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் நியூஸ் எயிட்டினுக்கு பேட்டியளித்த அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் அமெரிக்க நாட்டில் குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அல்ல உலகத்தில் இருக்கிற எந்த கம்யூனிஸ்டிடம் அந்த நாட்டில் குடியேறக்கூடாது என்பது போன்ற ஒரு திருத்தத்தை செய்திருப்பதாக கூறுகிறார்கள் கம்யூனிஸ்டுகளை கண்டு ஏன் அமெரிக்கா அப்படி பயப்படுகிறது அமெரிக்க நிர்வாகம் அமெரிக்க மக்கள் அல்ல அமெரிக்க நாடு அல்ல அமெரிக்க நிர்வாகம் ஏன் கம்யூனிஸ்டுகளை கண்டு நடுங்குகிறது என்று தெரியவில்லை கம்யூனிஸ்டுகள் குடியேறினால் அமெரிக்கா படிப்படியாக பொது உடைமை சமுத மாறி போய்விடும் என்கிற அச்சத்தின் காரணமாக இப்படி ஒரு சட்டம் கொண்டு வருகிறார்களா என்பது தெரியவில்லை சென்னையில் மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் அலுவலகங்களில் தொற்று பரவுவது எப்படி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் சென்னையில் கடந்த மூன்று வாரங்களாக கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரித்திருக்கிறது இதனால் மீண்டும் சென்னையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் உருவாகி வருகின்றன தொற்று அதிகரிக்க அலுவலகங்களே காரணமாக உள்ளன நூறு சதவீத பணியாளர்களுடன் இயங்க அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதால் தனி மனித இடைவெளி மாஸ்க் அணியாமல் அலட்சியமாக இருப்பதே இதற்கு காரணம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர் லன்ச் டைம் அப்படின்னா ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் டு டூ ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கேப்ல வந்து ஒரு முப்பது பேர் முப்பது பேர் அந்த ஃபுட் கோர்ட்ல இருந்து சாத்து போற மாதிரி வைக்கணும் இப்ப எல்லாம் ஹாஃப் அன் அவர் டயத்துல எல்லாம் மொத்தமா போய் சாப்பிடும் போது அவங்க மாஸ்க் எடுத்துட்டு சாப்பிடும் போது பேசும் போது அவங்களுக்கு அந்த க்ளோஸ் ஸ்பேஸ்ல வந்து அந்த நோய் தொற்றானது காற்றின் மூலமாக அதிகமா பரவுது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவியல் பூர்வமான உண்மை ஏர் பில்டர் மற்றபடி இந்த ஏர் கண்டிஷன்ஸில் இந்த டோல் ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பரவர் அந்த சுழற்சி முறையை மாற்றி அமைக்கிறது மெக்கானிக்கல் செட்டிங்ஸ் வைக்கிறது மற்றபடி வந்து இப்போ நம்ம ரூமில் உட்காந்துருக்கோம் நமக்கு பின்னால் ஏசி இல்லை பின்னால் ஃபேன் இருந்து நம்ம அந்த வெளியில் அந்த டோர் வெளியே போகிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம இந்த மாதிரி சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணணும் ஆனால் நிறைய இடங்களில் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒர்க்கர்ஸை வந்து கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணணும் நம்ம அந்த சுகாதாரமான முறையை நம்ம கையாள வேண்டும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனா நோய் தொற்றை தடுப்பது என்னவென்றால் இந்த எஸ்எம்எஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற சானிடைசேஷன் மாஸ்க் மற்றும் இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இதை நம்ம தவறாமல் கடைபிடித்தால்தான் இந்த கொரோனா நோய் தொற்றை வந்து நமக்கு வந்து குறைத்து கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வர முடியும் 
அலுவலகங்களில் ஒரு கணினியை பலர் பகிர்ந்து பயன்படுத்தும் போது மாஸ்க் அணிவதோடு கையுறை அணிவதும் அவசியம் இல்லையெனில் ஏற்கனவே தொற்று பாதித்தவர் பயன்படுத்திய கணினியை மற்றவர்கள் பயன்படுத்தும் போது அவர்களுக்கும் தொற்று பரவக்கூடும் என மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் If you are working in an or IT sector level, when you are computers, this is like, no. Anyway, the shared computers and other the contact wherever you are handling, you have and touch pan right angle, whatever things you are using, you have to ha- alcohol based hand rub number so on and sanitation. Three three so on. I mean, wear gloves and if at all, and the or safety precautions spraying that area or sanitization sanitization of that area has to be maintained. Directly, we can't do much about it, but whatever people who have gotten infected have touched the place and the or source of contact here in the நீங்க அதே ஒரு இடத்துல கை வைக்கிறீங்க அது உங்களுக்கு பேஸ்ல வருதுன்னா அது மூலமா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஊரடங்கில் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டாலும் நூறு சதவீத பணியாளர்களை வரவழைப்பதை நிறுவனங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் நியூஸ் எயிட்டீன் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் நிர்மல் குமாருடன் செய்தியாளர் சாரதா பிக்பாஸ் புகழ் நடிகர் தர்ஷன் மீது நடிகை சனம் ஷெட்டி அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட படங்களை நடித்தவர் நடிகை சனம் ஷெட்டி தமிழில் இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதன் முறையாக அம்புலி என்ற படத்தில் நடிக்க தொடங்கிய சனம் ஷெட்டி டிக்கெட் வால்டர் உள்ளிட்ட படங்களிலும் நடித்துள்ளார் இந்த நிலையில் பிக்பாஸ் புகழ் தர்ஷனுக்கும் நடிகை சனம் ஷெட்டிக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி சென்னையில் நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி திருமணம் செய்ய இரு குடும்பத்தினரும் ஒருமனதாக முடிவு செய்தனர் ஆனால் திருமணம் தற்போது வேண்டாம் பிக்பாஸ் புகழை அடுத்து படப்பிடிப்பு பணிகள் அதிகரித்துள்ளதால் திருமணத்தை தள்ளி போடலாம் என்று தர்ஷன் தரப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ளது மனமுடைந்த சனம் ஷெட்டி குடும்பத்தினர் நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த நிலையில் உடனே திருமணத்தை முடிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி வந்தனர் இரு குடும்பங்களுக்கும் இடையே பனிப்போர் ஆரம்பித்த நிலையில் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் தர்ஷன் மீது நடிகை சனம் ஷெட்டி புகார் அளித்தார் அன்பாக பேசி திருமணம் செய்து கொள்வதாக தர்ஷன் தன்னை நம்ப வைத்து சுமார் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் வரை செலவு செய்ய வைத்ததாக சனம் ஷெட்டி புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்தார் வெளியில வந்த நாள் ஒரு பேச்சுவார்த்தை இல்ல எங்கே பேச ட்ரை பண்ணாலும் அவர் அவமானம் செஞ்சு எனக்கு இப்போ உண்மையில் ஃபீலிங்ஸ் இல்லை எனக்கு இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நீ இதை பற்றி வெளியில் எங்கேயாவது சொன்னால் என் ஃபேன்ஸ் உன்னை வந்து எப்படி சைலண்ட் ஆப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி என் ஃபேமிலியை ரொம்ப அவமானம் செஞ்சு எனக்கு தர்ஷன் ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸாக தெரியும் பிஃபோர் பிக் பாஸ் அவங்க ஸ்டேலேருந்து அவங்க செலவுலேருந்து அவங்க வீசா அவங்க டேக்ஸு அவங்க பிக் பாஸுக்கு அப்ளிகேஷன் அமைச்சதும் நான் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் நான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்காக பட் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு பணத்தை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக காம்பன்சேஷனுக்காக நான் வரல பட் ஒரு ப்ரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் நம்பிக்கை கொடுத்து நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சு என்ன மாதிரி நிறைய எனக்கு இந்த மாதிரி அநியாயம் நடந்துருச்சு இப்போ என்ன மாதிரி இன்னொரு வெளி ஊர்லேருந்து வந்து ஏன்னா அவங்க ஸ்ரீலங்கன் வெளி ஊர்லேருந்து வந்து இங்கே இந்த ஒரு பொண்ணை யூஸ் பண்ணி அவங்கள யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபேம்காக கேவலம் ஒரு பிக் பாஸ் போயிட்டு வெளியில் வந்து அந்த ஃபேம்காக இப்படி கல்ட்டி விடுற ஒரு பர்சனோட ட்ரூ கலர்ஸ் நான் வந்து வெளியில் சொல்லணும்னு சொல்லி தான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் நடிகை சனம் ஷெட்டியின் புகாருக்கு இரண்டே நாட்களில் பத்திரிகையாளர்கள் முன்னிலையில் பதிலளித்தார் நடிகர் தர்ஷன் மென்டலா பிசிக்கலா டார்ச்சர் பண்ணது அவங்க தான் நான் பிக் பாஸ் வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த இவெண்ட்டுக்கும் போகாத போகிற எல்லா இவெண்ட்டுக்கும் என்னை கூட்டிகிட்டு போ பிக் பாஸ் ஃபீமேல் கண்டஸ்டன் யாரோடையும் பேசாத இன்ஃபேக்ட் அவங்க ரெண்டு மூன்று பேரோட பிக் பாஸ் எனக்கும் அவங்களுக்கும் இது இருக்குண்டு சந்தேகப்பட்டு அவங்களோடையெல்லாம் போய் பேசியிருக்காங்க நான் பேரை சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையில்லாம் பிரச்சனை வரும் அவங்கள இன்ஸ்டாகிராமில் பிளாக் பண்ணி எல்லாம் இருக்காங்க இதெல்லாம் பண்ணது அவங்க தான் அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதை இங்கே சொல்லாமல் தெரியல பட் நான் பிக் பாஸ் உள்ளே இருக்கும்போது ரம்யா சத்யா கல்யாண வீட்டுக்கு அவங்க போயிருந்தாங்க அங்கே அவங்களோட பழைய எக்ஸ் வந்து இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் நைட்டு அது நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை 
இருந்தாங்க அவங்களோட நைட்டு பார்ட்டி பண்ணியிருக்காங்க அதை சத்யா ரம்யெல்லாம் பார்த்து பார்த்துட்டு வந்தால் எனக்கு சொல்லியிருந்தேன் இதெல்லாம் நடந்த ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் எனக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது இதை விட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்ட ப்ரூஃப் அதெல்லாம் மீடியாவை சொல்ல விரும்பல இல்லை நான் வழக்கு எப்போவும் பதிவு செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா நான் சனம் செடி எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கிராட்டிடியூட் நான் எப்போவும் மறக்கணும் அந்த நன்றி உணர்ச்சி எப்போவுமே இருக்கு அது நடக்காமல் போயிருக்கலாம் அவங்க ரெஃபர் பண்ணி நான் படம் பண்ணாமல் போயிருக்கலாம் பட் அவங்க ரெஃப் நிறைய இடத்துல ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் பிக் பாஸுக்கு உள்ளேயும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோ ஒரு விஷயம் பண்ணவங்க மேலே கேஸ் எல்லாம் போட மாட்டேன் நான் இது பேச வந்ததுக்கு முக்கிய காரணமே இவ்வளோ விஷயங்கள் அவன் என்ன பற்றி சொல்லியிருக்காவே அது தெரியணும் உண்மையாக நடந்த விஷயம் என்ன என்ன தெரியணும் அதுக்காக தான் நான் வந்து இவ்வளோ பேசிட்டு இருக்கேன் சனம் ஷெட்டி தனக்கு செய்த உதவிகள் அடிப்படையில் அவர் மீது வழக்கு தொடுக்கும் எண்ணமும் தனக்கு இல்லை என்றும் அப்போது அவர் தனது பேட்டியில் கூறியிருந்தார் நடிகை சனம் ஷெட்டியின் புகாரை அடையாறு மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் விசாரித்து வந்தனர் ஆனால் அவர்கள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று கூறி சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் சனம் ஷெட்டியின் சார்பில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் தர்ஷன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யுமாறு உத்தரவிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து அடையாறு மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பிக் பாஸ் தர்ஷன் மீது ஆபாசமாக பேசுதல் மிரட்டல் மோசடி மானபங்கப்படுத்துதல் ஆகிய நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது வழக்கு பதிவை தொடர்ந்து இரு தரப்பிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்த முடிவு செய்துள்ளனர் வழக்கு தீவிரமாகுமா நடிகர் தர்ஷனின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது போக போகத்தான் தெரியும் மியாவாக்கி காடு வளர்ப்பு முறையில் சென்னை மாநகராட்சி மேற்கொள்ளும் முயற்சியால் குப்பை மீடு அடர்பணமாக மாறியிருக்கிறது அது குறித்து சுவாரஸ்யமான தொகுப்பு இது பருவநிலை மாற்றத்தை தவிர்க்க ஜப்பானின் அகிரா மியாவாக்கி இன்று தாவரவியல் வல்லுநர் இடைவெளி இல்லாமல் அதிக எண்ணிக்கையில் மரங்கள் வளர்க்க முறையை கண்டுபிடித்தார் மியாவாக்கி காடுகள் என்று அழைக்கப்படும் இந்த முறையில் மரங்கள் ஒன்றோடொன்று போட்டி போட்டு பத்து ஆண்டுகளில் பெறும் வளர்ச்சியை இரண்டே ஆண்டுகளில் பெறும் என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர் இதனை பின்பற்றி அடையாறு மண்டலம் காந்தி நகரில் குப்பை மேட்டை அடர்பணமாக மாற்றியிருக்கிறது சென்னை மாநகராட்சி வளைப்பிற்காக சென்னை மாநகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பை கழிவுகளை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் முதலில் மக்கும் குப்பைகளை மட்டும் தரம் பிரிக்கின்றனர் அதனை நாற்பத்தைந்து நாட்கள் பதப்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட இயற்கை உரத்தை கொண்டு மியாவாக்கி காடுகளை உருவாக்க இருபதாயிரம் சதுர அடி நிலத்தை மாநகராட்சி தயார்படுத்தியுள்ளது இந்த ஃபாரஸ்ட் இந்த பிளான்டிங் மெத்தட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் மக்களுக்கு இந்த ரிச்லி டிசர்வ்டு ஆக்சிஜன் சப்ளையை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஒரு அரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் இது நல்ல முறையில் பராமரிக்கப்பட்டு இப்போ நல்லா வளர்ந்து வருது புங்கை பூவரசன் மந்தாரை ராணி தேக்கு என முப்பத்தி இரண்டு நாட்டின் தாவரங்களுடன் சுமார் இரண்டாயிரம் தாவரங்களை இடைவெளியின்றி நட்டு பராமரித்து வருகிறது மாநகராட்சி கஷ்டப்பட்டு செடி வச்சாங்க வச்சுட்டு நாங்கள் தான் கஷ்டப்பட்டு பராமரித்தோம் தண்ணி பிடிச்சோம் வரும் போட்டோம் இன்னும் மாதாம் செடி இருக்குது இந்த எல்லாம் செடி இருக்குது நாங்கள் மாறி யார் நாங்கள் வரலன்னா யாரானா வந்து மாறி மாறி ஆளுங்க மாறி மாறி வருவாங்க நாங்கள் தான் பராமரிக்கிறோம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடப்பட்ட இந்த செடிகள் வரும் எட்டு மாதங்களில் நல்ல வளர்ச்சியை கண்டுள்ளன இங்கு வளர்க்கப்படும் மரங்களுக்கு குப்பை கழிவிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் இயற்கை உரம் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது மாநகராட்சியின் இந்த முயற்சியை பல்வேறு தரப்பினரும் வரவேற்று வரும் சூழலில் அடர்வணத்தின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்து வருகின்றன இப்போ இந்த இடம் வந்து முதல்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப குப்பைகளும் கல்லுகள் நிறைய கடந்தது இப்போ கார்பரேஷன்ல இருக்கிறவங்க வந்து செடி கொடியெல்லாம் வச்சு மரம்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சென்னையில் இன்னும் இதை மாதிரி இடங்களை தேடி பிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி இன்னும் இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கனாக்கா எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காந்திநகரை தொடர்ந்து வலசரவாக்கத்திலும் இதே முறையில் அடர்வனம் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது இயற்கை அரண்களில் முக்கியமானதாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வள்ளுவரால் வர்ணிக்கப்பட்ட காடுகள் நகரமயமாதலின் அசுர வளர்ச்சியில் காணாமலேயே போய்க் கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழலில் மாநகராட்சியின் இதுபோன்ற முயற்சிகள் நிச்சயம் வரவேற்கப்பட வேண்டியதுதான் 
காடுகளை அழித்து நகரமாக்கினோம் இன்று நகரங்களில் எஞ்சியிருக்கும் நிலங்களை காடுகளாக்க முயற்சிக்கிறோம் சென்னை மாநகராட்சியின் முயற்சிக்கு கரம் கோர்ப்போம் நாமும் வளர்ப்போம் குறைந்தபட்சம் மரங்களை ஒளிப்பதிவாளர் ஸ்ரீராமுடன் நான் நந்தா நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் செய்திகளை பார்க்கலாம் எல்லையில் நிலவும் பதற்றத்தை கட்டுப்படுத்த இந்திய சீன ராணுவ கமாண்டர்கள் மட்டத்திலான ஏழாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை வரும் பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது லடாக்கில் சீனாவின் அத்துமீறலை எடுத்து எல்லைப் பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது இதை தவிர்க்கும் வகையில் இருதரப்பு கமாண்டர்களுக்கு இடையே ஆறு சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றன கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போது இருதரப்பும் பரஸ்பரம் படைகளை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்தியா வலியுறுத்தியது ஆனால் பேங்காக் சோ பகுதியிலிருந்து படைகளை இந்தியா திரும்ப பெற வேண்டும் என்று சீனா வலியுறுத்தியது இதனால் எந்த முடிவும் எட்டப்படாத நிலையில் ஏழாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை கிழக்கு லடாக் பகுதியில் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டுள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அவர் இன்று வெள்ளை மாளிகை திரும்பக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா தொற்று காரணமாக ராணுவ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிபர் டிரம்புக்கு மூச்சு விடுதலில் பிரச்சினை எழுந்ததால் மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்தனர் டிரம்புக்கு ரெம்டெசிவர் இரண்டாவது டோஸும் டெக்ஸா மெத்தசோன் முதல் டோஸும் அளிக்கப்பட்டது இதனால் பக்க விளைவு எதுவும் தென்படவில்லை என்று அவருக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் நுரையீரல் நிபுணர் தெரிவித்திருக்கிறார் டிரம்பின் உடல்நிலை நன்றாக இருப்பதால் அவர் திங்கட்கிழமை வெள்ளை மாளிகை திரும்பக்கூடும் எனவும் அதன் பின் சிகிச்சைகள் தொடர்ந்து அளிக்கப்படும் என்றும் சிறப்பு மருத்துவர் கோல்வி தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே மருத்துவமனை முன்கூடியிருந்த தனது ஆதரவாளர்களுக்கான அதிபர் டிரம்ப் திடீரென காரில் புறப்பட்டுச் சென்று அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் அழைத்தார் ஈரோடு அருகே வாட்டர் ஹீட்டரில் இருந்து மின்சாரம் தாக்கியதில் செவிலியர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் தவிட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் நீலகிரியைச் சேர்ந்த விஜயகுமாரி செவிலியராக பணியாற்றி வந்தார் மருத்துவமனையின் பின்புறம் உள்ள வீட்டில் தங்கியிருந்த விஜயகுமாரி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை குளிப்பதற்காக வாட்டர் ஹீட்டரை போட்டிருக்கிறார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் தாக்கி அவர் உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் நாகோர்னா கராபாக் மாகாண விவகாரத்தில் அசர்பைஜான் மீது அர்மீனியா தாக்குதல் தொடர்ந்து வருகிறது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் பயங்கர சண்டை ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அசர்பைஜானின் இரண்டாவது பெரிய நகரான காஞ்சாவை குறிவைத்து ஆர்மீனிய ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தியிருப்பதாகவும் இதனால் ஏராளமான வீடுகள் சேதமடைந்திருப்பதாகவும் அசர்பைஜான் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறது எனினும் இந்த குற்றச்சாட்டை ஆர்மீனியா மறுத்துள்ளது இரு நாடுகளும் அமைதி காக்க வேண்டும் என உலக நாடுகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன சென்னை திருவிகா நகரில் அண்டை வீட்டினரை தாக்கியதாக அதிமுக பிரமுகர் அவரது மனைவி மற்றும் இரண்டு மகன்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அதிமுகவின் அறுபத்தி எட்டாவது வட்ட செயலாளராக இருப்பவர் சந்துரு என்கிற ராமச்சந்திரன் இவருக்கும் அண்டை வீட்டில் உள்ள காயத்ரி என்பவருக்கும் சண்டை ஏற்பட்டிருக்கிறது இதனால் அந்த பகுதியில் ரோந்து வந்த போலீசார் இருவரையும் எச்சரித்து செல்ல காயத்ரியின் மருமகன் கிருஷ்ணகுமார் தனது நண்பர் மற்றும் வழக்கறிஞருடன் தெருவில் நின்று சண்டை தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருந்துள்ளார் அப்போது ராமச்சந்திரன் அவரது மனைவி குணவதி மகன் கிஷோவர் மற்றும் தனசேகர் ஆகியோர் அடி ஆட்களுடன் வந்து தகராறு செய்து கத்தி மற்றும் உருட்டுக்கட்டையால் அடித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வரும் போலீசார் ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட நால்வரை கைது செய்துள்ளனர் சென்னை கூவம் நதியில் கொட்டப்படும் மருத்துவ கழிவுகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்கான குழுவை அமைத்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது கூவம் ஆற்றில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்படுவதாக வெளியான நாளிதழ் செய்தி அடிப்படையில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தென்மண்டல அமர்வு தாமாக முன்வந்து வழக்கு பதிவு செய்தது இதன் மீதான விசாரணை நீதிபதி கே ராமகிருஷ்ணன் தொழில்நுட்ப உறுப்பினர் சாய்பால் தாஸ் குப்தா ஆகியோர் முன்னிலையில் நடைபெற்றது அப்போது இது தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் அல்லது அவரால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி மத்திய மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய மூத்த விஞ்ஞானி ஆகியோர் கொண்ட குழு அமைப்பதாக உத்தரவிட்டனர் இது தொடர்பான ஆய்வறிக்கையை நவம்பர் பதினெட்டாம் தேதி தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் வல்லுநர் குழுவுக்கு உத்தரவிட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அருகே ஐந்து கிலோ அரிசியை நிவாரணமாக கொடுத்து திமுகவினர் ஆன்லைன் மூலம் உறுப்பினர் சேர்க்கையில் ஈடுபட்டனர் அடுத்த ஆண்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் ஆன்லைன் மூலம் உறுப்பினர் சேர்க்கையை திமுக மேற்கொண்டு வருகிறது பொன்னேரி அருகே உள்ள சின்ன மாங்கோடு கிராமத்தில் மாவட்ட செயலாளர் வேணு தலைமையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை நடைபெற்றது அப்போது உறுப்பினராக சேர்ந்தவர்களுக்கு நிவாரணமாக ஐந்து கிலோ அரிசி வழங்கப்பட்டது இதில் ஏராளமானோர்
ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டை மத்திய அரசு ஈடு செய்யாதது குறித்து வாக்கெடுப்பு நடத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டை ஈடு செய்ய உருவாக்கப்பட்ட நிதியில் போதிய பணம் இல்லாததால் வருவாய் இழப்பை ஈடுகட்ட மாநிலங்கள் சந்தையில் கடன் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டிற்கு பதினோராயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி நிலுவை உள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள ஸ்டாலின் கொரோனா பேரிடரால் நிதி நிலைமை தள்ளாடிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் கூட ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகையை உரிமையுடன் கேட்டுப் பெறுவதில் தமிழக அரசு தோல்வி அடைந்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் வருவாய் இழப்பு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஈடு செய்யப்படும் என்று மாநிலங்களுக்கு அளித்த உத்தரவாதத்தை மத்திய அரசு காற்றில் பறக்கவிட்டுள்ளதாகவும் ஸ்டாலின் சாடியுள்ளார் குடவாஞ்சேரி பரனூர் சாலையை எட்டு வழிச் சாலையாக விரிவுபடுத்தும் திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளித்திருப்பதால் முதற்கட்ட பணிகள் தொடங்கியுள்ளன தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னைக்கு வரும் பிரதான சாலையில் செங்கல்பட்டு தாம்பரம் இடையே போக்குவரத்து அதிகமாக இருப்பதால் எட்டு வழிச் சாலையாக மாற்ற திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது முதற்கட்டமாக பெருங்குளத்தூர் முதல் கூடுவாஞ்சேரி வரையில் பணிகள் முடியும் திருவாயில் இருப்பதால் அடுத்த கட்டமாக கூடுவாஞ்சேரி முதல் பரனூர் வரையிலான பதிமூன்று கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு எட்டு வழிச் சாலையாக விரிவாக்கம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது இருநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான இந்த திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்திருப்பதைத் தொடர்ந்து சாலையில் உள்ள மின்கம்பங்களை இடமாற்றம் செய்வது பற்றி மின்சார வாரியத்துடன் இணைந்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது அமெரிக்காவை மீண்டும் சிறந்த நாடாக்க தான் திரும்பி வருவேன் என்று அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள டிரம்ப் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் தான் நலமுடன் இருப்பதாக கூறியுள்ள டிரம்ப் மருத்துவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அமெரிக்காவை மீண்டும் சிறந்த நாடாக்க தான் திரும்பி வருவேன் என்றும் தான் ஒரு நல்ல வேலையை செய்துள்ளதாகவும் இன்னும் பல பணிகள் முன்னேறி அதனை முடிக்க வேண்டியுள்ளது என்றும் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் wasn't feeling so well i feel much better now we're working hard to get me all the way back i have to be back because we still have to make america great again we've done an awfully good job of that லண்டனில் கொட்டும் மழையில் நடைபெற்ற மராத்தான் போட்டியில் கென்கி வீராங்கனை பிரிகேட் கோஷியக்கை முதலிடம் பிடித்து அசத்தினார் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற இருந்த லண்டன் மராத்தான் போட்டி கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் இன்று போட்டி நடத்தப்பட்ட நிலையில் பந்தய தூரத்தை இரண்டு மணி நேரம் பதினெட்டு நிமிடம் ஐம்பத்தெட்டு வினாடிகளில் கிடந்த கென்னி வீரர் பிரிகேட் முதலிடம் பிடித்தார் அமெரிக்காவின் சாராஹால் இரண்டாவது இடத்தையும் கென்யாவின் சேப்பன் கெடிக் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தனர் சென்னை ஆதம்பாக்கத்தில் சட்டவிரோதமாக கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்த நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் ஆதம்பாக்கத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுவதாக அந்த தகவலை அடுத்து காவல்துறையினர் அப்பகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த நான்கு பேரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டதில் கஞ்சா கேட்பவர்களுக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் எடுத்துச் சென்று விற்பனை செய்வது தெரியவந்துள்ளது இதனையடுத்து நான்கு பேரையும் கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து நான்கு கிலோ கஞ்சா மற்றும் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் உடுமலை அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் புகுந்து ஏழு அடி நீளம் உள்ள மலைப்பாம்பை வனத்துறையினர் பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அடுத்து தமிழக கேரள எல்லையில் உள்ள இந்திரா நகர் குடியிருப்பு பகுதியில் மலைப்பாம்பு ஒன்று புகுந்துள்ளது இதனை பார்த்த போது மக்கள் வனத்துறையினர் வடக்கு வந்த வனத்துறையினர் ஏழு அடி நீளமும் எட்டு கிலோ எடையும் கொண்ட மலைப்பாம்பை பிடித்து சின்னாறு வனப்பகுதியில் விட்டனர் கேளவாக்கம் அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட கல்லூரி மாணவர் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கோவளம் கேளம்பாக்கம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கஞ்சா விற்கப்படுவதாக போலீசாருக்கு புகார் தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய போலீசார் கஞ்சா விற்பனை செய்த கோவளத்தைச் சேர்ந்த முகமது யாசின் மற்றும் கல்லூரி மாணவரை கைது செய்தனர் இவரிடமிருந்து ஒன்றரை கிலோ கஞ்சா பரி கைப்பற்றப்பட்டது மற்றொரு பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த புகாரில் தையூரைச் சேர்ந்த ரேவந்த் தியாகு ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர் நிறைவடைந்தது தொடர்ந்து செய்திகளை அறிந்து கொள்ளேன் இரங்களது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு யூடியூப் ட்விட்டர் ஆகிய